sai. Magno un peperone. Crudo. Ah, il tavolo che te lo faccio cotto, no? Oh. Cuciniamo. non so che farci, a meno che non ci possa fare i peperoni ripieni alla zotica, però mancano gli ingredienti. Salsicce agli, patatate olive, uove e formaggio. Eh, però manca qualcosa. Carne trita e pancetta. Beh, allora abbiamo tutto. Cosa inizia? Per prima cosa puliamo il peperone dal picciolo. Che? Il picciolo, la cosa verde che c'ha il peperone sopra. Il piccione? Sì. E dopo averlo tolto... Aia ah, che male! Così si fa. Svuotiamolo anche dai semi che ci sono all'interno. Un mm, provolone. Intanto, sa, metti tutti gli ingredienti all'interno della ciotola. Ma questi peperoni li hai ammazzati tu? Eh, non vedi che li sto ammazzando ora, non vedi che il sangue che perde. Ah, ok, ma sono allevamento o... No, lo spalti. Wow. Ok, iniziamo con 50 olive in salamoia tagliate fine fine fine. Giusto di cavallo tagliato sempre fine, io lo volevo mettere intero però. Salsicce economiche che andrebbero tagliate ma fate con le mani, ci va prima. Ma che si spezza anche così. Hai visto? Che figata. Carne, questa carne è di diversi colori perché è rimasta in frigo un paio di mesi. Se riuscite ad avere carne fresca è meglio. Il problema di questi periodi di questa crisi. Costa crisi. Pane vecchio grattato con le vostre unghiette. L'ho grattato io. 200 grammi. Poi preparato di formaggio, 200 grammi. Almeno così c'era scritto nella confezione. Maiale a cubetti. Soltanto di ciotola. Soltanto di ciotola. E mestruazioni di gallina. Sono cucini morti quelli. Ma il guscio non lo metti? Poi, poi, prendete dell'aglio, quattro agli tagliati fini, 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 ce li buttate sopra e iniziate a giocare con il cibo. Che sensazione uh. si prova? Avete mai rovistato nello stomaco di un vostro amico? Sì, sì. Ecco. Chi è? Allora, prendiamo poi il nostro impasto e le infiliamo ben bene dentro al peperone. E spingete proprio tutto la carne all'interno del nostro peperone. Come sei bravo a infilare la carne? Quello è segnato meno. Tutto merito del burro. E facciamoci anche un bel tappo che deve chiudere il peperone. Il tappo serve sempre? Sempre. Altra carne, ragazzi. Poi chiamare la carne mi sembra. Ma chi è in tappa questo? È qui da due, due settimane praticamente. Forse un mese. Mi avete qua recluso, manco mi fate uscire, manco mi fate andare al cesso. Ma se non ce l'hai nella vita sociale. Eh vabbè. Ora che i nostri peperoni sono pronti, li possiamo infornare. A 180 gradi per 35 minuti. Nell'attesa vi insegnerò a bere della birra con un peperone. I nostri peperoni sono pronti, li abbiamo tagliati a metà e ora possiamo mettergli un bel filo d'olio extravergine. Alla faccia del filo! Chi va avanti? Questo li mangio. No, secondo me sono buoni. Vai, proviamo. No. Vedete, i peperoni 
peperoni sono meglio cotti. Nella prossima puntata faremo... Cazzo dici, sono meglio crudi perché è uno schifo.